നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തമ്മനം എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു വാർത്ത വളരെയധികം ഭീതി പടർത്തുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ തേടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ രഹസ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം കേരളത്തിലെ അമ്മമാർ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്രത്തോളം ദുരൂഹമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്ന് ഒരുപക്ഷേ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ വാർത്തയായിരിക്കാം കാരണം ഇതിൽ പീഡനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരൂഹതയില്ല അതുമാത്രമല്ല കുറെ നാൾ കൊട്ടിക്കോഴിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളൊന്നും ഈ ഒരു വാർത്തയിലില്ല ഇന്നലെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പ്ലാൻ വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സുന്ദരക്കുട്ടൻ ഒരുപക്ഷെ കൈയും കാലും ഇല്ലാതെ മൃഗീയമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ ഒരുപക്ഷെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ മാരടത്തിൽ സുരക്ഷിതനാണ് എത്രമാത്രം ആസൂത്രിതമായാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് വസ്തുതകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാവുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഏക കാരണം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് മൂകയായ ആ അമ്മ തൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ എന്നോട് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വീടിൻ്റെ പുറക് വശത്തോടു കൂടി ശ്മശാനം പിന്നിട്ട് കാട്ടിലെ വഴിയിലൂടെ ഒരാൾ പൊക്കുമ്പോഴുള്ള മതിൽ ചാടിക്കടന്നാണ് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറക് വശത്തെത്തിയത് ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഈ അക്രമകാരികൾ നേരത്തെ അവിടെ വന്ന് പതുങ്ങിയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി അടുക്കളവാതിൽ തുറന്ന് അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള ബാത്റൂമിൽ അമ്മ കയറിയ ആ നിമിഷം രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഈ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുകയും അടുക്കളവാതിലൂടെ അകത്ത് കയറി മുറിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിനെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇല്ലായിരുന്നു ഉറപ്പായും കൃത്യമായി പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ആവില്ല എന്ന സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇവർ അവിടെ എത്തിയതും മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആ അമ്മ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ഈ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അക്രമകാരിയെ കാണുകയുമായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മതിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചൊരിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ കൊടുത്താൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല കാരണം ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതിൽ എടുത്തു ചാടാനോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കുമായി ആ കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവൻ കളഞ്ഞും ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ അമ്മ ചെയ്തത് കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു അക്രമകാരികളിൽ ഒരാൾ കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല കണ്ണിൽ മുളക് പൊടിയെറിയുകയും കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുക്കാനായി ഈ അമ്മയെ ശക്തിയായി തള്ളുകയും ചെയ്തു ശക്തിയായി തള്ളലിൽ നിലത്ത് പുറമടിച്ച് വീണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ സുരക്ഷിതമായി തന്നെയിരുന്നു ഒരു പോറൽ പോലും മേൽക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുക്കാനായി ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ മുളക് പൊടിയിൽ ചിലത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിൽ വീഴുകയും അങ്ങനെ വലിയ നീറൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മയെ കാണാനാവാൻ പറ്റുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ദൈവം കൃത്യമായി ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടല്ല അമ്മ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വന്നത് അവർക്ക് കേൾവി ശക്തിയുമില്ല ഇനി അഥവാ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓടി വരാൻ അടുത്ത് ഒരു അയൽക്കാരൻ പോലുമില്ല മക്കളെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ അമ്മ കാരണം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നവർ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടും കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി എറിഞ്ഞിട്ടും ആ അമ്മ കുട്ടിയെ വിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള അമ്മമാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ശരണിയെ പോലുള്ള അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് കടലെറിയാൻ തോന്നുന്നത് കൃത്യമായി അക്രമി സംഭവ സ്ഥലം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് കാരണം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ